ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை பற்றி தான் ஆல்ரெடி மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை வந்து எல்என்டி ஸ்டாக்கு வாங்க போகிறது தான் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஸோ இந்த நியூஸால் மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்குக்கும் எல்என்டிக்கும் எந்த அளவுக்கு இந்த நியூஸ் இம்பாக்ட் கொடுக்க போகுது மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை வந்து எல்என்டி நிறுவனம் வாங்குறதுனால எல்என்டி நிறுவனத்துக்கு என்ன பாசிட்டிவான நியூஸ் மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்துக்கு என்ன நெகட்டிவ் ஆகும் இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த ஸ்டாக்கில் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து பிளஸ் இந்த நியூஸ் மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்ல எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் எல்என்டி ஸ்டாக்கோட பாசிட்டிவ் கான இந்த ஸ்டாக் விலை ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை பை பண்ணுறதோட நியூஸ் ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்துருக்கோம் மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தோட பங்குகளை எல்என்டி நிறுவனம் வாங்குறதுனால என்ன தான் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மைண்ட் ட்ரீ ஸ்டாக்கை பற்றி ஒரு சின்ன பேசிக்ஸ் இல்லை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் விப்ரோ வில் பணிபு பணியாற்றிய பத்து பேர் இணைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தை உருவாக்குனாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டே மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பங்குகளை வாங்கினார் அதுக்கப்புறமா இந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைவதால் தனது முதலீட்டை காலந்தோறும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தார் மிஸ்டர் சித்தார்த் அப்படியே தன்னுடைய நிறுவனமான காஃபிடேவின் வளர்ச்சியிலும் கவனம் செலுத்தினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தில் முக்கியமான பிரச்சனை எழுந்தது மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தை தொடங்கியவர்களில் ஒருவரான மிஸ்டர் அசோக் ஷூட்டாவும் மற்ற நிறுவனங்களுக்கும் சின்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு உருவானால அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து உடனடியாக வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு மிஸ்டர் அசோக் ஷூட்டா உருவாச்சு ஸோ அவர் தன்னுடைய பங்குகளை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் சித்தார்த்தாவுக்கே விற்றார் அடுத்த ஆண்டே மைண்ட் ட்ரீயின் ஆறு புள்ளி எட்டு சதவிகிதம் பங்குகளை சந்தையில் வாங்கி மொத்தமாக இருபது புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் பங்குகளை வச்சிருந்தார் மிஸ்டர் சித்தார்த்தா அதுக்கப்புறம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தனது பிற தொழில்களில் கடன் அதிகரித்ததால் மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்க நினைச்சார் ஓராண்டுக்கு முன்பே மைண்ட் ட்ரீன் இயக்குனர் குழுவிலிருந்து வெளியேறினார் தனது பங்கினை விற்பதற்காக பலரையும் இவர் கலந்து பேசினது நமக்கு தெரியும் இந்த நேரத்தில் எல்என்டி நிறுவனத்தோட ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டிருக்குன்னு குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க அவர் வசம் இருக்கிற பங்குகளை ஒரு ஸ்டாக்குக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறதா ஒப்பந்தமும் செஞ்சார் இதன் மூலம் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி வந்து இவர் விற்க போகிற ஸ்டாக்கோட மொத்த மதிப்பு இருபது பர்சன்டேஜ் பங்கினை வாங்க சித்தார்த்தா மொத்தமாக முதலீடு செய்த தொகை முந்நூற்றி நாற்பது கோடி தான் இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது இப்போது தான் பிரச்சனை எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுதுன்னு பெரிய லெவலில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சித்தார்த்தா சார் உள்ள பங்குகளை விற்க போவது எல்என்டி குழுமத்துக்கு அந்த குழுமத்தின் வசம் ஏற்கனவே ரெண்டு ஐடி நிறுவனங்களோட ஸ்டாக் இருக்கு ஒன்று எல்என்டி இன்ஃபோடெக் இன்னொன்று எல்என்டி டெக்னாலஜி ஸோ இந்த இருபது பர்சன்டேஜையும் வாங்கிறதுனால மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தை ஒட்டு மொத்தமாக கையகப்படுத்த நினைக்கிறதா குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க சித்தார்த்தாவிடம் இருக்கும் இருபது பர்சன்டேஜ் பங்குகளை வாங்கிய பிறகு சந்தையில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்களை வாங்க முயற்சி செய்து எல்என்டி இதனை தொடர்ந்து ஓப்பன் ஆஃபர் மூலம் முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் பங்குகளை வாங்கிடுவாங்க ஆக மொத்தம் மைண்ட் ட்ரீயின் அறுபத்தாறு பங்கு அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் பங்குகளை வாங்க சுமார் பத்தாயிரம் கோடி அளவுக்கு மேலான தொகையை எல்என்டி நிறுவனம் ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க எல்என்டி நிறுவனம் மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தை கையகப்படுத்த செய்யும் முயற்சிக்கு மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனங்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தோட பதிமூணு பர்சன்டேஜ் பங்குகள் அதன் நிறுவனங்கள் வசம் இருப்பதால் அந்த நிறுவனத்தை எல்என்டி கையகப்படுத்தாமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரதாகவும் சொல்கிறாங்க மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தை தொடங்கியவர்களில் ஒருவனான மிஸ்டர் சுப்ரதோ பக்ஷி ஒடிசா அரசின் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவின் தலைவராக இருந்து வந்தார் மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் வேறு நிறுவனத்துக்கு செல்லக்கூடாது என்பதற்காக அந்த பணியை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு வந்து மைண்ட் ட்ரீயோட நிறுவனத்தை பார்த்துட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் சுப்ரதா பாக்ஷி சில நாளுக்கு முன்னாடி சுப்ரதோ பாக்ஷி கிருஷ்ணகுமார் மற்றும் ராஸ்தோ ராவணன் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது
கையகப்படுத்துறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி மைண்ட்ரி சிறப்பான செயல்பாடுகளில் வாடிக்கையாளர்கள் எங்களில் இருக்காங்க எங்கள் நிறுவனத்தை வந்து எல்என்டி வாங்கும்போது இந்த கா இந்த கல்ச்சர் வந்து மாறுபடும் அதனால் எங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது நாலாவது விஷயம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பணியாளர்கள் தான் முக்கியம் இங்கே யாருமே சம்பளத்துக்காக இல்லை நிறுவனத்தோட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எங்களோட டார்கெட்டு எங்களோட கல்ச்சர் இது எல்லாமே மாறும் எல்என்டி வந்து மைண்ட்ரியை கையகப்படுத்தினா ஸோ நாங்கள் அனைவருமே முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோர்கள் இது போல் கட்டாயப்படுத்தி நிறுவனத்தை வாங்குவதன் மூலம் ஸ்டார்ட் அப் உலகுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்டிமெண்டலாக ரொம்ப மைண்ட்ரி வந்து நிறைய கேள்விகளை முன் வச்சு இப்படி ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கும்போது மைண்ட்ரி நிறுவனத்தின் பங்குகளை சந்தையில் திரும்பி வாங்கும் நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க எல்என்டி இதற்காக கடந்த இருபதாம் தேதி இயக்குனர் குழுவின் கூட்டம் நடந்துச்சு நிறுவனத்தில் உள்ள கையிருப்பு தொகையில் பத்து பர்சன்டேஜ் தொகைக்கு மட்டுமே பங்குகளை திரும்ப வாங்க முடியும் அப்படின்னும் பங்குகளை திரும்பி வாங்கிறதுக்கு சரியான தீர்மானம் நிறைவேற்றினா அதிகபட்சம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் பங்குகளை மட்டுமே வாங்க முடியும் ஸோ கையிருப்பில் உள்ள ரெண்டாயிரத்தி கோடி இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு ஒற்றை இலக்கில் மட்டுமே பங்குகளை வாங்க முடியும் என்பதால் பைபாய் கொடுத்து இயக்குனர் குழு எந்த முடிவையும் இதுவரைக்கும் எடுக்கல அதே மாதிரி மைண்ட்ரி நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்க வைப்பதற்கு அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சில நிறுவனங்களில் பேசி வந்தாலும் மைண்ட்ரி நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மை பங்குகளை வாங்க அந்த நிறுவனம் தயாராக இருக்குமோ அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் அப்படியே வாங்கினாலும் அந்த நிறுவனம் சில ஆண்டுக்கு பிறகு அதை வேறு யாருக்கோ விற்கும்போது அப் இப்போது உருவாக்கியுள்ள சிக்கல் மீண்டும் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரைவேட் ஈக்குவிட்டி நிறுவனத்துக்கு தனது பங்கினை விற்க முயற்சி செய்தார் மிஸ்டர் சித்தார்த்தா ஆனால் அந்த திட்டம் இப்போதைக்கு நிறைவேற வாய்ப்பே இல்லாதங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஆனால் எல்என்டி நிறுவனம் ஏற்கனவே ஐடி துறையில் இருப்பதால் மைண்ட்ரி நிறுவனத்தை வாங்க நினைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் இந்த இணைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறதா குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க மைண்ட்ரி நிறுவனத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்டு எட்டு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் பங்குகளை வச்சிருக்காங்க அறுபத்தெட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் உள்ள இந்த பங்குகளின் மதிப்பு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி எல்என்டி மிகப்பெரிய நிறுவனம் மைண்ட்ரி நிறுவனத்தை சுதந்திரமாக செயல்பட வைக்குமா அல்லது அந்த குழுமத்தில் உள்ள நிறுவனங்களுடன் இணைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு நிச்சயமற்ற சூழலாக திகை திகழ்ந்துட்டுருக்கு இப்போதிக்கு ஸோ மைண்ட்ரி நிறுவனத்தை நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தி வாங்கவில்லை அப்படின்னு எல்என்டி குழுமத்தின் தலைவர் மிஸ்டர் எஸ் என் சுப்பிரமணியன் தெரிவிச்சிருக்காரு நண்பர் ஒருவர் மூலமாக சித்தார்த்தாவின் அறிமுகம் கிடைச்சதாகவும் அவர் உள்ள வச பங்குகளை நாங்கள் கேட்டோம் வாங்குறதா ஒரு ஐடியா எங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னும் சில கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கும் நாங்கள் வந்திருக்கோம் மைண்ட்ரி நிறுவனர்களுடன் இது குறித்து நாங்கள் விவாதிச்சிருக்கோங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சித்தார்த்தாவின் பங்குகளை நாங்கள் வாங்கவில்லை என்றாலும் வேறு ஒருவர் இந்த பங்குகளை வாங்க தான் போகிறாரு ஸோ நிர்வாக குழு தொடரும் என்றும் உறுதியளிச்சிருக்கோம் நாங்கள் சொன்னதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு இப்போது வேறு மாதிரி அவங்க பேசுகிறதா எல்என்டி நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற நிலையில் மைண்ட்ரி நிறுவனங்களுக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அந்த நிறுவனத்தை எல்என்டி நிறுவனத்தை வாங்க போகிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ வெல்கம் டு பாசிபிள் என்பது மைண்ட்ரியின் ஸ்லோகன் சாத்தியங்களை வரவேற்கும் மைண்ட்ரி இனி என்னவாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது எல்என்டி வசம் இருக்கும் பதினாறாயிரம் கோடி தொகை கையிருப்பாக வச்சுருக்காங்க முக்கியமில்லாத சொத்துக்களை விற்றது ஐபிஓ மூலம் இந்த தொகை கிடைச்சிருக்கு ஆனால் நிறுவனத்தின் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டி தொடர்ந்து சரிஞ்சு வருது ரெண்டாயிரத்தி மூணு முதல் பதினாலிலிருந்து இருபத்தி நாலு சதவிகிதமாக இருந்தது ஆனால் தற்போது பதினஞ்சு சதவிகிதமாக குறைஞ்சிருக்கு அடுத்த ஆண்டில் இருபத்தோரு சதவிகிதமாக உயர்த்த பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தொகையை வச்சு பங்குகளை திரும்ப வாங்க திட்டமிட்டது ஆனால் அந்த திட்டமும் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு இதனால் புதிய நிறுவனத்தை வாங்குவதன் மூலம் கையிருப்பு தொகையை பயனுள்ள வகையில் செலவழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எல்என்டியோட ஹோல் தாட்டு இது தவிர இன்னும் சில ஆண்டில் சில ஆயிரம் கோடிகள் கையிருப்பு தொகை உயரும் என கணிக்கப்பட்டதால் ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடியில் மைண்ட்ரீனை கையகப்படுத்தி முடிவெடுக்க செஞ்சுருக்காங்க எல்என்டி நிறுவனம் ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது எல்என்டி மைண்ட்ரியை டேக் ஓவர் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் தெரியுது ஸோ இந்த நியூஸு எல்என்டிக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் மைண்ட்ரிக்கு டோட்டல் நெகட்டிவ
செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சரியாக ஆரம்பித்து வெள்ளிக்கிழமையோட எண்டில் இந்த ஸ்டாக்கோட விலை தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் மைண்ட் ரீ இம்பேக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக ஸோ இப்போ வந்து எல்என்டி தான் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ எல்என்டியோட இம்பேக்ட் மைண்ட் ரீல எப்படி இருக்கும் மைண்ட் ரீயோட வளர்ச்சிக்கு எல்என்டி எந்த அளவுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கணிச்சு இந்த ஸ்டாக்கில் ஹோல்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த தகவல் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இந்த தகவல் பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நீங்க இக்விட்டி மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்றதுக்கு லோயஸ்ட் புரோக்கரேஜ்ல அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூல ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர் மார்ஜினோட ரொம்ப சேஃப்டியாக உங்கள் ட்ரேடிங்கை கொண்டு போகிற பிராக்கெட் ஆர்டர் கவர் ஆர்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயும் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட